ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടി വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപ്പൊളി റൈസ് റൊട്ടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ മാത്രം മതിയാവും ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പത്തിരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലേവർ വരാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൽപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പാലിൽ കുഴച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ഗിയോ ബട്ടറോ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊടി മുഴുവനായിട്ട് നന്നതിന് ശേഷം ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് മാറ്റി ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലുള്ള ബോളാക്കി മാറ്റാം ഈ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ആറ് റോട്ടീസാണ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടുക ഈ ഒരു റോട്ടീസ് പരത്തിയെടുക്കാനും നല്ല ഈസിയാണ് നമ്മുടെ അരിയുടെയും മൈദയുടെയും മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റോട്ടീസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുത്തേക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിക്നെസ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എക്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈദയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഒരു പാനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നൊരു ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ടൈം ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡോ മറ്റോ വെച്ച് നമ്മളിതിനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഫ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വരെ മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റൈസ് റോട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാസറോളിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ചൊരു ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗീയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും കോട്ടയം വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ കാസറോൾ കവർ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റോട്ടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റൈസ് റോട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്